Assalamu alaikum dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I Professor Muhammad Naman Faisal welcome you people with yet another topic and that is from first year English literature and that is our poem number 20 in broken images by Robert Graves. In broken images, you are doing it. You have the name of the poem. I have given it a little bit of a shape. In broken images, you have the name of the poem. You have the idea of the poem. कि ये लाजमी तौर पर कुछ इमजेस कुछ तस्वुरात की बात हो रही है इमजेस कॉन्सेप्ट्स का बेसिकली मीनिंग लिया गया है वैसे तो इमजेस पिक्चर्स होती हैं तो टूटी फूटी तस्वीर में मतलब कुछ टूटे हुए कॉन्सेप्ट्स में आपको टीचर स्टूडेंट्स एक मैं आइडिया देता हूं टीचर क्लास में पढ़ाता है जब आपको टीचर क्लास में पढ़ाता है कि आपको 100% उसी वक्त 100% कंप्रिहेंशन हो जाती है इफ यू से इट इज 100% कंप्रिहेंशन एट दिस स्पॉट तो दैट वुड बी रियली अनयूजुअल बिकॉज़ बेसिकली कुछ 90 परसेंट समेटते हैं कुछ 80 परसेंट कॉन्सेप्ट समेटते हैं कुछ 70 परसेंट समेटते हैं देन आप आगे चलकर उसको रिसर्च करके 100 परसेंट में कन्वर्ट करते हैं और वो लोग जो क्लास में समझ लेते हैं कि यस दे हैव गॉट 100 परसेंट द पोएम इज बेसिकली अ क्रिटिसिज्म ऑन देम क्योंकि ब्रोकन इमेजेस में सोचना और देन उन इमेजेस की किरचियों को जोड़ जोड़ कर एक पूरा और नया इमेज तश्कील देना ही असल में लर्निंग की तरफ सफर है यही बात हमें रॉबर्ट ग्रेव इस पोएम में सिखाएंगे तो आइए पढ़ते हैं जी ये पोइम हम चार एस्पेक्ट्स छह एस्पेक्ट्स है सॉरी इस पोइम को हम देखेंगे अबाउट पोइट देखेंगे थीम देखेंगे टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ये सिक्स एस्पेक्ट्स हैं जी जिनसे हम इस पोइम को देखेंगे अबाउट पोइट थीम टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन देन एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोइम की शॉर्ट क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे और यस एट द एंड वोकैबुलरी प्रैक्टिस होगी तो अबाउट पोइट देखते हैं पोइट रॉबर्ट ग्रेव्स हैं एंड व्हाट अ मास्टरपीस ही हैज रिटन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड ही हैज बेसिकली गिवन देम द लर्निंग प्रोसेस लेट अस गो थ्रू अबाउट द पोइट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लाइफ स्पैन पे हम अगर आए जी तो ही वाज बोर्न ऑन 24th जुलाई 1895 एंड डाइड ऑन 7 दिसंबर 1985 एंड स्टाइल की तरफ आते हैं तो ही वाज अ ब्रिटिश पोइट मतलब ब्रिटानिया से ताल्लुक रखते थे हिस्टोरिकल नॉवलिस थे क्रिटिक भी थे और एक क्लासिसिस्ट भी थे मींस इनका जो राइट स्टाइल ऑफ राइटिंग था वो क्लासिकल था देन फेमस वर्क्स पे आते हैं किंग जीसस इनका बहुत ही मशहूर और थोड़ा सा यस कंट्रोवर्शियल नॉवल भी रहा देन द गोल्डन फ्लीस एंड आई क्लॉडियस ये भी इनका बहुत ही फेमस जो है वो वर्क रहा था जी तो अब आते हैं जी थीम की तरफ पोएम के थीम में सबसे पहले हम देखेंगे The poem teaches us a research-based thinking process. मतलब ये poem हमें सिखाती है कि हमें जो thinking करनी चाहिए, जो thinking वाला process होना चाहिए, वो research-based होना चाहिए। तो जब तक हम चीजों की तहकीक ना कर लें, तब तक हमें उन चीजों को कबूल करना या accept करना mentally नहीं चाहिए। Then हमारे पास the poet says that we shouldn't take anything for granted. Take for granted का मतलब होता है जी जो जैसे बताया गया वैसे कबूल कर लिया जाए। तो हमें कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए मतलब आपको किसी ने बताया इवन टीचर ने भी एक चीज आपको वाइट बोर्ड पर लिख के दी आपको समझाइए एंड यू आर थिंकिंग ओके सर यस सर आम अंतु कबूल है ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि आप उसको रिसर्च करें उसके अंदर प्रॉपरली डिक करें और देखें कि क्या जो फैक्ट्स हैं क्या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं क्या जो सबूत आ रहे हैं वो उस पॉइंट को जो कि बताया जा रहा है जो तो कि आप तक पहुंच रहा है इज इट वैलिड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू and then a person who does not research and verify fails in the test of life ऐसा क्यों होता है? देखें आपने test किया ही नहीं, आपने उस चीज को verify ही नहीं किया, आपको कैसे पता कि वो चीज true है? It might be कि future में चलकर वो चीज आपको fail करवा दे, future में चलकर वो चीज आपको आपकी अपनी senses पर doubt से करा दे कि भाई आपने जो चीज कबूल कर ली थी उस वक्त आपकी मत मारी गई थी कि आपने उसको बगैर सबूत के कबूल कर तो अपना काम रहे तो इट मींस अगर आप रिसर्च करते हैं उसको देन कबूल करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं और जब उसके बाद एप्लीकेशन आपको कभी नुक फेल नहीं करती ही जस्ट सपोजेस एंड क्रैम्स फैक्ट्स व्हिच आर स्टिल अनवेरिफाइड कि वो शख्स जो कि रिसर्च नहीं करता वो चीजों को सिर्फ रट्टा मारता है सपोज फर्ज कर रहा होता है अस क्यों क्योंकि उसके पास जो चीजें वो सारी अनवेरिफाइड है द पर्सन हु डिग्स इनटू द फैक्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट्स टू फाइंड रियलिटी फाइंड्स द ट्रुथ कि जो भी डिगिंग करता है जो खुदाई करता है लो जी मैंने जाना है इसकी गहराई ढूंढनी है इसके असल बुनियाद ढूंढनी है इसका असल फैक्ट ढूंढना है असल में वही सच्चाई हासिल करता है 
तो टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन पे आते हैं जी इस पोएम की तो पहली लाइन ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस ये जो पोएम है पूरी कंपैरिजन के टेक्निक पर लिखी गई है इसमें दो लोग आपको नजर आएंगे एक ही और वो ही कौन है वो बड़ा क्विक है क्विक मींस बड़ा शार्प है बड़ा इंटेलिजेंट है और इसके इमेजेस बड़े क्लियर है मतलब उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है उसको जब भी कोई चीज बताई जाती है पूछी जाती है यस सर ओके सर डन सर क्यों क्योंकि वो चीजों को एक बार पॉज नहीं लेता सोचता नहीं है उनके बारे में मजीद जो है वो तहकीक नहीं करता और कहता है ओके डन थैंक यू और इस तरह वो लोगों के सामने क्विक हो जाता है लोगों के सामने वो शार्प है इंटेलिजेंट है और पोइट उसका कंपेरिजन कर रहा है अपनी जात से कि मैं आई एम स्लो कहते मैं डाल लू नकम्मा हूँ क्यों क्योंकि मैं ब्रोकन इमजिस में थिंक करता हूँ ब्रोकन इमजिस का ब्रोकन कॉन्सेप्ट का मतलब कि वो कॉन्सेप्ट जो कि इनकम्प्लीट है जो कि कंप्लीट और फर्निश नहीं है वो कहता है मुझे जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है मैं उसको कभी भी फाइनल और फुल नहीं लेता आई थिंक दैट समथिंग शुड बी एडिड और समथिंग कुड बी एडिड और मैं ये सोचता हूँ कि माइट भी कि ये ट्रूथ ही ना निकले देखिए मैं आपको अगर एक बात बताऊँ किसी जमाने में यकीन किया जाता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है देन आखिरकार आगे चल के पता लगा कि ये तो इंसान की थिंकिंग गलत थी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है इट मीन्स बहुत सारे आइडियाज और अभी भी साइंस अपने बहुत सारी थियरीज को अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को शक की निगाह से देखती है कि माइट भी कोई फ्यूचर डिस्कवरी कोई फ्यूचर इंटेंशन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उन्हीं थियरीज को गलत साबित कर दे तो देट इज वो कहता है मैं स्लो हूँ मैं ब्रोकन इंजिस में सोचता हूँ और इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो ही था जो क्विक था वो डल बन जाता है ही बिकम्स डल क्यों डल बन जाता है क्योंकि उसने उसको कॉन्सेप्ट को रिसर्च ही नहीं किया उसने उसके बारे में जाना ही नहीं उसने उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ली और जब अपनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ली तो आप हर उस चीज को प्रॉपर कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आप फ्यूचर में चल के डल हो जाएंगे क्यों क्योंकि आप अपने क्लियर इमजिस को कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करके ट्रस्टिंग क्लियर इमजिस आई बिकम शार्प मिस ट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमजिस गौर करें आए था तो स्लो आहिस्ता आहिस्ता चला लेकिन वक्त के साथ क्या हो गया शार्प क्यों शार्प हुआ क्योंकि उसने अपने ब्रोकन इमजिस को क्या किया है जी मिस ट्रस्ट किया उसने किसी भी चीज को एज इट इज कबूल नहीं किया उसके बारे में रिसर्च की डिगिंग की नई चीजें जानी नई एप्लीकेशन ढूंढी और इस चीज में उसको क्या दी इंटेलिजेंस दी तो पोइट हमें यहाँ मैसेज दे रहा है कि इफ वी डिग इन टू दी रियलिटी इफ वी रिसर्च वी फाइंड न्यू ट्रूथ एंड दो न्यू ट्रूथ मेक अस शार्प मेक अस इंटेलिजेंट एंड मेक अस मोर एप्लीकेबल एंड प्रैक्टिकेबल नेक्स्ट लाइन पे आते हैं ट्रस्टिंग हिज इमजिस ही अस्यूम्स देयर रेलेवेंस अस्यूम्स होता है जी सपोजेस और रेलेवेंस करेक्टनेस क्योंकि उसने अपने इमजिस को ट्रस्ट किया होता है और चूंकि अंधाधुंध ट्रस्ट किया होता है बगैर रिसर्च के बगैर तहकीक के बगैर किसी सबूत के बगैर एक्सपेरिमेंट के साबित हुए तो असल में उनकी रेलेवेंस उनकी करेक्टनेस को सिर्फ फर्ज अस्यूम्स सपोजेस फर्ज कर रहा होता है उनकी दुरुस्ती मतलब उनकी दुरुस्ती साबितशुदा नहीं होती सिर्फ मफरूजों पर मबनी एक हाइपोथेसिस होता है आप कह लें मिस ट्रस्टिंग माय इमजिस I question the relevance वो कहता है मैं mistrust करता हूं, मैं कबूल करता ही नहीं शुरू से ही और मैं उस कहता हूँ अभी डाउट है तो मैं उनकी दुरुस्तगी पर क्या करता हूँ सवाल उठाता हूँ चूंकि वो उनकी रेलिवेंस को उसने assume किया होता है इसका मतलब वो हकीकत को असल में फर्ज करके बैठा है हकीकत साबित तो नहीं ना हुई थी उसने सिर्फ assume किया था उसने सिर्फ फर्ज किया था उनकी रेलिवेंस उनकी करेक्टनेस को सिर्फ मफरूजे के तौर पर मान लिया था तो इसका मतलब उसने फैक्ट को अभी सिर्फ और सिर्फ फर्ज किया है क्वेश्चनिंग दे रेलिवेंस और कहता है क्योंकि मैंने सवाल उठाया होता है उनकी दुरुस्तगी पर शक की निगाह से देखा होता है आई क्वेश्चन द फैक्ट तो वो कहता है मैं तो असल में हकीकत पर ही सवाल उठा रहा होता हूँ कि ये जो हकीकत मानी जा रही है जो हकीकत कबूल की जा रही है इट माइट भी कि आगे चल के किसी और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव ना हो और ये गलत साबित हो जाए तो वो कहता है मैं उनकी रेलिवेंस पर क्वेश्चन करते हुए उनकी हकीकत पर भी सवाल उठा देता हूँ नेक्स्ट व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस सेंसेस अकल विजडम और जब आगे चल के जिंदगी की हकीकतें उसको नाकाम करती हैं कि भाई जो आपने सोचा था जो आपने असल में जिस चीज को कबूल किया था वो तो सिर्फ मफरूजा था तो देन वो कहते अपनी अकल पर सवाल उठाता है डाउट करता है कि लो जी मेरी तो मत मारी गई थी मैं इस चीज को कैसे कबूल कर बैठा ये तो बिल्कुल ही फुलिश था ये तो बिल्कुल ही रबिश था और पोइट कहता है व्हेन द फैक्ट फेल्स मी आई अप्रूव माय सेंसेस अप्रूव एक्सेप्ट ताइद करना स्पोर्ट्स कि जब हकीकत मुझे ना काम करती तो मैं तो कहता हूँ पहले ही मैंने कहा था ये गलत है मैंने तो पहले इस पर डाउट किया था मैंने पहले ही कहा था अभी इसको मजीद सबूत की जरूरत है तो मैं अपनी सेंसेस को अप्रूव करता हूँ ताइद करता हूँ ही कॉन्टिन्यूज क्विक कैन डल इन क्लियर इमजिस वो चलता तो क्विक है तेज तेज लो यस सर ओके सर डन सर हो गया क्लियर लेकिन वक्त उसको आगे
कि चलता तो मैं स्लो हूँ एंड शार्प और आखिर का टर्न किस में हो जाता हूँ इन जहानत में इंटेलिजेंस में और मेरे वो ब्रोकन इमेजेस जिनको मैंने एक एक किरची किरची करके जोड़ा और उसको मुकम्मल पिक्चर बनाया मैंने चला तो स्लो था तो जरा दिखने में तो मैं लगा कि शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ शार्प नहीं हूँ लेकिन वक्त मुझे आखिरकार शार्प कर देता है मैं चीजों की मुकम्मल परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग हासिल करता हूँ और इसके आखिरी मिसरे में आते हैं और क्या खूबसूरत मिसरा है जी ही इन न्यू कन्फ्यूजन ऑफ इज अंडरस्टैंडिंग वो अपनी समझन वो अपनी सुलझन वो जो उसको समझ आया था उसकी नई कन्फ्यूजन उसकी नई उलझन में मतलब जो उसको अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो कंफ्यूज हो गई है इसको मैं बड़े प्यारे से तरीके से ट्रांसलेट करता हूँ कि वो अपनी सुलझन की नई उलझन में है कि जो हर चीज उसको अंडरस्टैंड हो गई थी सुलझ गई थी अब वो आखिरकार सारा कुछ उलझ जाता है क्योंकि सबूत नहीं मिलता क्योंकि आगे चल के फेल हो जाता है और पोइट कहता है आई इन न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन की जो मेरी कन्फ्यूजन थी शुरू में जो मेरी उलझन थी वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होगी वो सारी की सारी सुलझ गई और इसको बड़ा प्यारा ट्रांसलेट करते हैं जी और मैं अपनी उलझन की नई सुलझन में हूँ कि मेरी सारी उलझने सुलझ गई तो बेसिकली इन दिस पोएम यू कैन सी दोइट इज मोटिवेटिंग अस इज इनकरजिंग अस इज स्टिमुलेटिंग अस प्रोवोकिंग अस दैट वी शुड रिसर्च वी शुड डिग इन टू दिटीज वी शुड डिग डीप बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग एनीथिंग एज फैक्ट एंड इफ द फैक्ट डू नॉट find it true or do not find it proven on a criterion of experiment then we shouldn't accept it to jo cheeze hame batai jati hain jab tak hum tehqeeq na kar le hame unko qabool karna nahi chahiye next slide pe chalte hain uh, explanation uh, jo hai hum iski ab karenge ji explanation mein aapko pata hai sabse pehle hum uh, reference likhte hain reference matlab ke poem uh, jo hai uske poet aur poem ka name ka these beautiful lines have been taken from the poem इन ब्रोकन इमजीज एंड रिटर्न बाय रॉबर्ट ग्रेव जो कि इसका पॉइंट है तो कॉन्टेक्स पे आते हैं कॉन्टेक्स में हमने लिखना होता है इस पोइम का सैको सभा के उस पोइम के अंदर असल में हैपनिंग्स क्या हुई हैं तो द पोइम ब्रिंग्स टू लाइट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के इंसानों का जो सोचने का प्रोसेस है वो बताता है इवन एवरीवन हैज हिज ओन वे ऑफ थिंकिंग द पोइट नाइदर अप्रूव्स अ स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग नॉर कंडेम्स कंडेम मुजम्मत करना वो नहीं कह रहा कि ये करें या ये करें बस वो सजेस्ट कर रहा है दैट अ पर्सन शुड रिमेन Curious about the images of life. एक शख्स को curious रहना चाहिए मुतजस्स सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए ही शुड नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स एज ई फाइंड दैम के जैसे चीजें उसको मिल रही हैं वैसे कबूल नहीं कर लेनी चाहिए ही शुड मेडिटेट हार्ड उसको खूब गौर वौस करना चाहिए टू नो द फैक्ट ऑफ लाइफ ताकि जिंदगी के हक जान सके क्वेश्चन एंड रिसर्च रिमूव कन्फ्यूजन ये जो सवाल होते हैं ये जो तहकीक होती है ये कन्फ्यूजन खत्म कर देती है एंड ब्रिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और इससे हमें क्या मिलती है येस हमें इससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें इससे प्रॉपर रिसर्च मिलती है तो एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे आते हैं दीज लाइंस थ्रो लाइट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी आपको याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन जो होती है वो उस गिवन स्टैंडा या लाइंस जो पेपर में आई होती हैं उसको एक्सप्लेन करती हैं तो इन दीज लाइन्स मैंने आपको एक सैम्पल एक्सप्लेनेशन दी है तो दीज लाइन्स थ्रो लाइट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब उसकी नफ्सियात उसकी सोच और रोशनी फेंक रही है दीज शो हाउ पीपल थिंक डिफरेंटली पीपल से दैट There are some people. Poet says that there are some people who become proud of having very clear images. के कुछ लोग बड़े मगरूर हो जाते हैं कि उनके बड़े clear images हैं, बड़े वाजे, उनके तो सब बुरात हैं. About life, ज़िंदगी के बारे में they become overconfident, satisfied. कुछ ज़्यादा ही confident और satisfied हो जाते हैं. As a result, they become dull. लेकिन मुस्तकबिल में आखिर चलके वो dull हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि overconfidence आपको तहकीक से दूर रखता है, आपको research से दूर रखता है, आपको doubt से दूर रखता है. और that is why आप जो है overconfidence का निशाना बन के dull हो जाते हैं. आप नकम में रह जाते हैं आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं ले पाते द अदर्स हु मिसट्रस्ट देयर इमेजेस थिंक दैट दे नीड टू स्ट्राइव स्ट्राइविंग स्ट्रगल आर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन दिस क्वेस्ट दे बिकम शार्प एंड इंटेलिजेंट और इसी तलाश में वो बड़े ज़हीन और इंटेलिजेंट हो जाते हैं जी शार्प हो जाते हैं द पोइट कंसीडर हिमसेल्फ डल बट इनक्विजिटिव एंड कंपेयर्स हिमसेल्फ विद शार्प बट ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन शायर अपने आप को कंसीडर करता है कि वो इन के वो बड़ा डल है लेकिन है वो बड़ा इनक्विजिटिव मतलब मुतजस्स खोज करने वाला और वो शार्प हो जाता है आस्था आस्था थिंकिंग एंड क्वेश्चन प्रोसेस मेक ऑल द इमेजेस एंड आइडियाज क्लियर फॉर दी पॉइंट और आखिर का उसकी थिंकिंग उसकी रिसर्च उसको क्लियर कर देती है सारी चीजों से ऑन द अदर हैंड द अदर पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस ऑन हिज इमेजेस एंड आइडियाज कीप्स हिम अवे फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ लाइफ उसको जिंदगी के हक से वो जो बहुत ही कॉन्फिडेंस है जो बहुत ही चीजों को सोचता है कि डन है ओके रिसर्च नहीं करता वो उसको जिंदगी की हकीकतों से दूर रख देती है तो द पॉइंट फेवर द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग वो कह रहा है कि सोचना चाहिए उसको फेवर कर रहा है है दैट नथिंग शुड बी टेकन टेकन फॉर फॉ
वैसे कबूल कर ले इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन हु इज राइट एट वन प्लेस इज ऑलवेज राइट ऐसा नहीं है कि एक शख्स एक जगह पर ठीक है तो हमेशा ही ठीक रहेगा और वो बात जो एक मरतबा ठीक थी वो सारी जिंदगी ठीक रहेगी इट माइट भी आगे चल के कोई नई हकीकत आए और नई चीजें उसको गलत साबित कर ले सिमिलरली द वन हु इज मिसटेकन एट वन पॉइंट इज नॉट ऑलवेज मिसटेकन जो एक जगह गलत है वो हमेशा गलत नहीं हो सकता द वर्ल्ड इज वाइड ओपन ये दुनिया खुली है जिस सबके लिए नई से नई चीजें आ रही हैं देर इज कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड द मोर अ पर्सन वर्क आर्ट द मोर ही लंग जितनी कोई मेहनत करता है उतना पा लेता है याद रखिएगा ये जो साइंसदान है इन्होंने अपनी इलम की झोली फैलाई हुई है और अल्लाह तला उस झोली में कोई ना कोई इलम फेंकता रहता है और याद रखिएगा इलम उसी झोली में गिरेगा जो झोली इलम के लिए फैलाई हुई है अभी जिसने झोली ही नहीं फैलाई उस झोली में अल्लाह इलम क्या फेंकेगा तो द इंक्वायरी इन टू द नेचर ऑफ थिंग्स मेक leads us to understand and accept the realities of life in a better way jab hum do cheezon ki nature mein inquiry karte hain research karte hain to nayi se nayi cheeze hame behtar taur par samajh aati hai to buddha ye mahatma gautam buddha hain ji buddha mat mazhab ke un has aptly remarked regarding thinking process aur kya farmate hain ke everything is based on mind is led by mind is fashion by mind ke har cheez ka daro madar dimag par hai dimag hi usko lead karta hai aur dimag usko fashion matlab usme newness leke aata hai उसमें तब्दीलियां लेकर आता है उसको बेहतर करता है और अगर आपका दिमाग जो है वो एक सही रास्ते पर काम से है उसको पॉजिटिविटी और क्लीनलीनेस के साथ और क्यूरियसिटी के साथ उसको एक रास्ते पर चला दिया जाए तो आपका दिमाग ऐसा आपको लीड करेगा ऐसी आपके अंदर न्यूनेस लेकर आएगा जो कि आपको दुनिया पूरी में बाकियों से मुमताज कर देगी नेक्स्ट आते हैं जी क्रिटिकल एनालिसिस पे इन दिस पोइम द पोइट हैज यूज द टेक्निक ऑफ कंपेरिजन टू शो द वर्थ ऑफ रिसर्च एंड हार्डवर्क वो कंपैरिजन की टेक्निक यूज कर रहा है मुआजना कर रहा है अपना और एक और शख्स का जो कि शार्प समझता है और तेज चलता है और खुद को डल समझ लेकर चल रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो वो मुआजना कर रहा है रिसर्च की अहमियत शो करने को तो क्रिटिकल बताना ही होता है पोइट की टेक्निक क्या है कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज किया तो यहाँ कंपेरिजन की टेक्निक था पर्सन हु रिसर्च इज गेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग जो रिसर्च करता था वो दूसरों से बेहतर समझ बूझ हासिल कर लेता है तो शॉर्ट क्वेश्चंस पर आते हैं जी व्हाट इज द स्टेट ऑफ टू पर्सन वन हु ट्रस्ट क्लियर इमेजेस द अंदर हु मिस्ट्रस्ट द ब्रोकन इमेजेस हमने पूरी पोएम में भी पढ़ा अभी एक्सप्लेनेशन में भी देखा और याद रखिएगा पोएम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर से ही मिल जाते हैं तो इसका आंसर बच्चे इस तरह है कि द पर्सन हु ट्रस्ट क्लियर इमेजेस बिकम्स डल इन फ्यूचर इन द नेक्स्ट लाइफ एंड द रीजन इज क्वाइट क्लियर बिकॉज़ ही डजंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रूफ Uh, on his hand and to for the validity, but the person who doubts the images, who researches, becomes sharp, and yes, he finds the truth and becomes successful in his life. Next question, पर आते हैं ये सारे answers आपको explanation और context के अंदर से मिल जाएंगे. Why does a person question his senses when the facts fail him? कि जब हकाई कुछ को नाकाम करते हैं, तो वो अपनी अकल पर सवाल क्यों उठाता है? Uh, answer लेते हैं. Be, uh, a person Uh, who questions his senses at the end when the facts fails him uh, is a person who has started speedily who has not uh, researched and who has not found the validity of the arguments of the facts that are given to him he takes the things for granted and yes because of his lack of research and is because of lack of groundings and uh, foundations of a concept he fails and then he questions his senses ke bhai meri to mati mari gayi thi who is in a new confusion of his understanding ye humne aakhri misra mein bhi padha explanation mein padha ke the person who does not research and who takes things as understood and who takes things for granted he is at the end confused person because the facts fails him and he is in a new confusion of his understanding but the person who researches the person who digs into the realities of life becomes Uh, a person who has understood everything and who has solved all his confusions so what is the moral of the poem moral of the poem is basically that we should think uh, and we should have a research based thinking a person who does not research and who takes things for granted and who takes the concepts and ideas as they are given to him he becomes dull in the end and he fails in the test of life so ye sare uh, questions ke answers beta aapko असल में पूरी एक्सप्लेनेशन के अंदर से मिल जाएंगे वैकेबली प्रैक्टिस पर आते हैं जी तो ये आपके पास पेपर्स के जो है वो सिलोनिम के एक्सरसाइज है लेट अस डू इट सबसे पहले आपको वर्ड क्लियर नजर आ रहा है तो क्लियर इमेजेस 
जो वाजे हैं जो बड़े अंडरस्टूड हैं तो डल स्मार्ट स्लो और मीन में से जहर है हमारा स्मार्ट इमजीज है जो वाजे हैं जो अंडरस्टूड है तो देन इमजीज क्योंकि कॉन्सेप्ट का मीनिंग था सोच का वाजे तस्वुरा तो प्लान आइडियाज प्लेन और ट्रेन में से यस आइडियाज ट्रस्टिंग कबूल करना उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना तो आपका लूजिंग विनिंग बिलीविंग और गैसेज में से यस बिलीविंग मिसट्रस्टिंग माई एम जी था क्वेश्चन दे रहे मिसट्रस्टिंग मतलब उन पर डाउट करना तो यस डिसबिलीविंग मिसट्रस्टिंग माई एम जी था क्वेश्चन दे रहे क्वेश्चन सवाल उठाना शक करना डाउट करना तो एक्सेप्ट चैलेंज रिफ्यूज और फेस में से चैलेंज और देन आते हैं मिसट्रस्टिंग माई एम जी था एक क्वेश्चन दे रेलिवेंस रेलिवेंस हमने पढ़ा था दुरुस्तगी उस चीज का काबिल कबूल होना तो चीट ऑप्शन प्रोटेक्शन और सुटेबिलिटी में से यार हमारा आंसर सुटेबिलिटी ही आएगा नेक्स्ट आते हैं जी अस्यूमिंग द रेलिवेंस ही अस्यूम्स द फैक्ट फैक्ट हकीकत है तो ब्लेसिंग तो नेमत है ब्रीवरी रियलिटी और फेयर में से यस रियलिटी अस्यूमिंग द रेलिवेंस ही अस्यूम्स द फैक्ट्स अस्यूमिंग फर्ज करना किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ जो है बगैर किसी तहकीक के सपोज कर लेने का मीनिंग ओपनिंग सेलेक्टिंग रिजेक्टिंग और अडॉप्टिंग अडॉप्ट जा रहा है उसको ले लेना कबूल करना तो अडॉप्टिंग ही आंसर है When the fact fails him, he question his senses. क्या आएगा students? देखें senses, सोच perception ये भी सोच है collection, rejection, tension में से जा रहे फिर perception ही answer है approve when the fact fails me या approve approve ताईद करना accept करना तो I accept my senses. तो I continue slow and sharp in my broken images. Broken, टूटे फूटे तो सब बुरा joint split तो कोई कोर smart में से जा रहा है वो ऊपर वाले का एक का perception था वो हम छोड़ गए थे तो ये एक्सेप्ट आना है प्रूफ का तो ये हमारा ब्रोकन का स्प्लिट टूटे फूटे फॉलो अप पे आते स्टूडेंट्स गो थ्रू द पोएम यूजिंग वीडियो एंड टेक्स्ट बुक एंड यस हैव अ टेक्स्ट बुक बिफोर यू व्हेन यू आर वाचिंग दैट वीडियो बिकॉज के साथ साथ आप फिर पॉइंट्स भी नोट कर सकेंगे और देन लर्न एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट आंसर बाई हार्ट जब तक आप प्रॉपरली याद नहीं करते याद रखिएगा मिस्टेक्स का चांस रहता है इसलिए प्रॉपर याद किया करें और अच्छा याद करना ही आपको अच्छे मार्क्स की गारंटी बन सकता है एंड प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज आपके पास कोई ना कोई हेल्प बुक भी होगी वहां से भी करें मैंने आपको प्रीवियस पेपर्स के दिए हैं यहाँ उनको भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड स्टूडेंट्स डू आस्क मी यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट्स यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच